బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను చేంజెస్ ఇన్ ద కొఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ సీజే అనే మన టాపిక్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి చూడండి ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చాడు గివెన్ ద లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం మ్యాక్సిమైజ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ సబ్జెక్ట్ ద కన్స్టైన్స్ సో ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థర్టీ ఇంకో కన్స్టైన్స్ త్రీ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ త్రీ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సిక్స్టీ థర్డ్ కన్స్టైన్స్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ టూ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ అండ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ గ్రాడర్ దెన్ ఈక్వల్ జీరో ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం చేయమన్నారంటే అప్డైన్ వేరియేషన్స్ ఇన్ సీజే జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ అంటే సి వన్ సి టూ సి త్రీ వాటిలో ఉండే వేరియేషన్స్ విచ్ ఆర్ రిక్ పర్మిటెడ్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ మారకుండా ఉండే విధంగా సి వన్ సి టూ సి త్రీ వాటిలో ఉండే వేరియేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అది ఒకసారి చేసి మనకి క్యాల్కులేట్ చేయమని చెప్పారు అంటే వా సి వన్ సి టూ సి త్రీ అంటే ఏంటి ఒకసారి ప్రాబ్లంలో జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి మ్యాక్సిమైజ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ సి టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ సి టూ సి త్రీ ఎక్స్ త్రీ అంటే సి వన్ అంటే త్రీ సి టూ అంటే టూ సి త్రీ అంటే ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ వన్ కోఫిషియంట్ సి వన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఎక్స్ టూ కోఫిషియంట్ సి టూ ఎక్స్ త్రీ కోఫిషియంట్ సి త్రీ ఇది మనకు తెలియాలి ఒకసారి సింప్లెక్స్ అదే లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అదంతా ఒకసారి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం జనరల్ ఎల్ పీపీ ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి సి వన్ సి టూ సి త్రీ ఏంటి B1, B2, B3 వన్ బీ టూ బీ త్రీ అంటే బీ వన్ ఏంటి బీ టూ ఏంటి అలా అవన్నీ కూడా రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే ఈ ప్రాబ్లమ్కి సి వన్ సి టూ సి త్రీ సరిపోతుంది వాటిలో వేరియేషన్స్ ఎప్పుడు చేయాలి ఎలా చేయాలి ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ చేంజ్ అవ్వకుండా చేయాలి ఇది ఇదంతా కూడా మనం టాపిక్ని మనం చాలా క్లియర్గా థియరిటికల్గా ఎలా ఉంటుంది దాన్ని కేసెస్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ముందు క్లాస్లో అదే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని అన్నీ లెస్ దాని ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సింప్లెక్స్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసేయాలి ఇదిగోటి సింప్లెక్స్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసి ఫైనల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ని మనం వేసుకోవాలి మనం తీసుకోవాలి చూడండి ఫైనల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ని ట్రా చేస్తాం దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద స్లాక్ వేరియబుల్స్ అంత ప్రొసీజర్ సేమ్ అని ఇంకేం చెప్పట్లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్ అన్నీ లెస్ దాని ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి స్లాక్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మార్చడం ఇవన్నీ కూడా వాటికి సంబంధించిన ప్రొసీజర్ అంతా కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేసి ఫైనల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ని కన్సిడర్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఇక చూడండి ద ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఎల్పిపి షోన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫైనల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఫైనల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఇది ఇప్పుడు ఇందులో ఏమున్నాయి సొల్యూషన్ చూడండి వై టూ వై త్రీ వై సిక్స్ ఉన్నాయి అంటే వెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బేసిస్లో ఇది వైబి బేసిస్ కాబట్టి ఇందులో ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ వాల్యూస్ ఇవి సో ఈ వాల్యూస్ని దీన్ని ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఏంటంటే ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ని ఆఫ్ ఎల్పిపిని మనం తీసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అది మారకుండా దానికి ఒక కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సి వన్ అంటే సి వన్ సి టూ సి త్రీలో వేరియేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండా ఉండాలి ఏ వేరియేషన్స్ అంటే ఏ విధమైన కండిషన్స్లో అది ఆప్టిమాలిటీని సాటి స్టిల్ తర్వాత కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనేది మనం కేస్ చేసి చూపించాలి సో అవి ఇప్పుడు ఇందులో మూడు ఉన్నాయి సి వన్ సి టూ సి త్రీ కాస్ట్ కోఫిషియంట్ వాడు మూడింటి మీద చేయమన్నాడు ఒకటి చేయమంటే ఒకటి చేస్తాం మూడు చేయమన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ వేరియేషన్స్ ఇన్ సి వన్ చూడండి ఇవ్వటి ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నాం వేరియేషన్స్ ఇన్ సి వన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలని వేరియేషన్స్ ఇన్ సి వన్ చూడాలంటే సి వన్ సిబికి సిబిలో ఉందా సి వన్ అనేది సిబిలో లేదా సికే బిలాంగ్స్ టు సిబి సికే నాట్ బిలాంగ్స్ టు సిబి సిబే ఇన్ సిబి సి సికే ఇన్ సిబి సికే ఇన్ నాట్ సిబి అని రెండు కేసులు మనం చదువుకున్నాం ఆ రెండు కేసుల్లో ఇదేంటిది సి వన్ సి వన్ అంటే అసలు అందులో సి వన్ అంటే కరస్పాండింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సి వన్ అంటే ఎక్స్ వన్ యొక్క కోఫిషియంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో అంటే బేసిస్లో చూడాలంటే ఫైనల్ సింప్లెక్స్ టేబుల్లో అది వై వన్ అనమాట సి వన్ అంటే వై వన్ కరస్పాండింగ్ వే
చేయడానికి అది ఒక కొంత అమౌంట్ యాడ్ అయిందని మనం తీసుకుంటాం జనరల్గా మనం తీసుకునే ప్రిజంప్షన్ అది రైట్ సో సి వన్ ప్లస్ డెల్టా సి వన్ అందులో డెల్టా సి వన్ యొక్క చేంజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దానికి మనం ఆల్రెడీ కండిషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం థియరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెల్టా సీకే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జడ్కే మైనస్ సీకే అని చేసాం సో ఇప్పుడు డెల్టా సీకేలో కే అంత ఎంత ఉంది వన్ అనమాట డెల్టా సి వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జడ్ వన్ మైనస్ సీ వన్ చాలా సింపుల్ ఇది డెల్టా సి వన్ వాల్యూ లిమిట్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి అంటే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జడ్ జడ్ కే మైనస్ సీకే అంటే జడ్ వన్ మైనస్ సీ వన్ అంటే ఫస్ట్ నెట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు ఫోర్ అంటే వై వన్ యొక్క నెట్ ఇవాల్యుయేషన్ సో దిస్ ఈజ్ వై వన్ ఫస్ట్ ఫెక్టర్ ద నెట్ ఇవాల్యుయేషన్ జడ్ వన్ మైనస్ సీ వన్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు డెల్టా సి వన్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇట్ ఇస్ సింపుల్ ఇట్ వాస్ ఫినిష్ డెల్టా సి వన్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చిన్న కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి సి వన్ యొక్క వేరియేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు సి వన్ ఇప్పుడు సి వన్ ఏంటి సి వన్ ప్లస్ డెల్టా సి వన్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే సి వన్ స్టార్ మనం ఎప్పుడు ఇప్పుడు సి వన్ సి వన్ ప్లస్ డెల్టా సి వన్ అనే లిమిట్స్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సాల్ సాల్ సింపుల్ ఇది ఇది మనకి థియరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండదు మనం థియరి థియరిటికల్గా మనం డెరివేషన్ చేసాం కదా అందులో ఉండదు దీన్ని ఎలా చేయాలంటే కామన్ సెన్స్తో చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి డెల్ సి వన్కి ద రేంజ్ ఆఫ్ సి వన్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ బై మెయింటైనింగ్ ద ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ అంటే సి వన్ యొక్క రేంజ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి సి వన్ యొక్క రేంజ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సి వన్ రేంజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సి వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ప్లస్ డెల్టా సి వన్ తీసుకోవాలి అంతే లోవర్ లిమిట్ మైనస్ లిమిట్ అని వేసాను నేను అంతే లోవర్ లిమిట్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూకి లోవర్ లిమిట్ ఏంటి మైనస్ లిమిట్ తీసుకున్నాం సో మైనస్ లిమిట్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సి వన్ సి వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ప్లస్ డెల్టా సి వన్ సో సి వన్ ఈజ్ రైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సో సి వన్ ప్లస్ డెల్టా సి వన్ సి వన్ వాల్యూ అండి సి వన్ వాల్యూ ఎంత కాస్ట్ త్రీ మనం ఆల్రెడీ నేను చూపించాను కాస్ట్ ఇగో ఇక్కడైనా చూడండి లేకపోతే ఇక్కడైనా చూడండి త్రీ ఎక్స్ వన్ కాబట్టి కాస్ట్ త్రీ సి వన్ కాస్ట్ త్రీ సో సి వన్ కాస్ట్ త్రీని ఇందులో రిఫ్లెక్ట్ చేయండి సో సి వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ డెల్టా సి వన్ ఇప్పుడే చేస్తాం లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ కంటే తక్కువ అంటే ఫోర్ వేసాం సో త్రీ ప్లస్ ఫోర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంది ఇక్కడ సో మైనస్ ఇన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సి వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ సో అంటే సి వన్ లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ టు సెవెన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఫైన్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ సి వన్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ ఇది మనకి అర్థం కావాలి ది చేసిన తర్వాత డెల్టా సి వన్ చేసిన తర్వాత సి వన్ని కూడా చేయాలి అంతే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కేసు అయింది సి వన్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు సిబి సి వన్ నాట్ బిలాంగ్స్ సి వన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ సిబి ఆ కేసు అంటే సికే ఈజ్ నాట్ ఇన్ సిబి కేసు ఇదిలో సి వన్లో వచ్చింది ఇప్పుడు సి టూ సి త్రీ కూడా ఇదే విధంగా మనం చేయాలి ఒకసారి చూడండి సి టూ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో వేరియేషన్స్ ఇన్ సి టూ ఇప్పుడు సిన్స్ సి టూ బిలాంగ్స్ టు సిబి ఇది అసలు ఇప్పుడు ఇది సి టూ బిలాంగ్స్ టు సిబిఆ నాట్ బిలాంగ్స్ టు సిబిఆ సిబిలో ఉందా సిబిలో లేదా అని ముందు చూడాలి ఒకసారి టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం మళ్ళీ సిబి అంటే బేసిస్ బేసిస్లో ఎక్కడ ఉందో మనం చూడాలి అంటే కాస్ట్ గురించి చూడాలంటే ముందు వెక్టర్ చూస్తే సరిపోతుంది సి టూ కరస్పాండింగ్ వై టూ ఇక వై టూ వై టూ బేసిస్లో ఉంది కాబట్టి సి టూ అనే కాస్ట్ కూడా బేసిస్లో ఉండే ఒక వేరియబుల్ యొక్క కాస్ట్ అంటే సెక్స్ టూ యొక్క కాస్ట్ కాబట్టి సి టూ సి టూ బిలాంగ్స్ టు సిబి అది మన కండిషన్ ఇప్పుడు ఓకే సో ఇది మనం ఇది మనకి డిసైడ్ అయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెక్ చేసాం ఎగ్జామిన్ చేసాం సి టూ బిలాంగ్స్ టు సిబి అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో ఫార్ములా ఏంటి ద రేంజ్ ఆఫ్ డెల్టా సి టూ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి కండిషన్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమైజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ మైనస్ జడ్జే మైనస్ సిజే బై వైకేజే ఇక్కడ కేజ్ ఈక్వల్ టు వన్ చెప్తాను ఇక్కడ దీని గురించి కమ వైకేజే గ్రేటర్ దాన్ జీరో లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు డెల్టా సికే లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ మైనస్ జడ్జే మైనస్ సిజే బై వైకేజే వైకేజే లెస్ దాన్ జీరో వైకేజే గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి వైకేజే లెస్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు ఆ వాల్యూస్లో మినిమం వాల్యూ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసి మినిమం వాల్యూ తీసుకోవాలి అది ఆ రెండిం
सो इन वै वन जे अंसीडर से अंत फार्मला वै वन जे अब्स्यूट्स वैके जे प्लेस वै वन जे सब्स्यूट्स इधे अर्धम कावाल मन की इध अर्धम अब फार्मला मन चयु इपड़ी फार्मलामें नैट इवालुवेसन दिन करस्पांग चूपा मल्ल वै वन जे मैनस आफ् जड जे मैन सीजे बै वै वन जे वै वन जे ग्राट दिन जीरो पार्टी ओके पार्ट एला वो चूँसार पार्ट एला वे चूँ वै वन जे अंत यह रो अ अंत इप्ड वै वालूस इकडन इकड वरक वै वन नीचे वै सिक्स वरक इवन वै वै ऐजे वालूस इपू वै वन जे वालूस वै वन जे वालूस वीट की मैनस जडे मैनस सीजे जडे मैनस आफ् जडे मैनस सीजे डिवेड बै वै वन जे चेयर अंत जडे मैनस सीजे वालूस जडे मैनस सीजे फोर डिवेड बै मैनस वन बै फोर मैं नैगट्व तस्कूद अंत पाजिट एना चूँ वै के जे ग्राटर दैन जीरो अंत वै वन जे ग्राटर दैन जीरो वालूस एक्ना इधक पाजिट वालू वन वन बै टू इवे जीरो वे नैगट इवे रूटी वन वन बै टू दिन करस्पांग नैट वालुवेस जीरो जीरो इंक मैनस जीरो बै वन मैनस वन बै वन बै टू फार्मला जड मैनस आफ् जडे मैनस सीजे इप्ड रही इकड़ की फार्मला चूँ मैक्सीम आफ मैनस आफ् जडे मैनस सीजे डिवेड बै वै वन जे वै वन जे ग्राटर दिन जीरो ग्राटर दिन जीरो वालू रे वन वन बै टू जीरो बै वन मैनस वन बै वन बै वन बै टू अंत इध नैगट्व वालू इध जीरो मैक्सीम जीरो रईट सर पे कदा लैस दवल डेलटा सी टू लैस दवल टू मिनीम आफ् इप्ड रे वै वन जे लैस दीरो एन वालूस उ चूदा मल्लोस टेबल के वै वन जे नैगट उ वै वन जे इध वै वन जे वालूस नैगट् मैनस वन बै फोर मैनस वन बै फोर रेनाई वाट जडे मैनस सीजे वालूस फोर टू अं फो मैनस फोर बै मैनस वन बै फोर मैनस टू बै मैनस वन बै फोर इप्ड रही टेबल की क्या रही इप्ड क्या वस्ते मिनीम आफ् मैनस फोर बै मैनस वन बै फोर मैनस टू बै मैनस वन बै फोर अटे इप्ड दी जीरो दी दी मिनीम वालू क्या चेयर मिनीम वालू क्या चेयरेंटे मैनस आफ् मैनस प्लस अंटेड पाजिट वालूस फोर फोर सार सिक्सटी फोर टू सार एट सो ए सिक्सटी मिनीम एट इकोटे जीरो लैस दैन रिक्वल टू डेलटा सी टू लैस दैन रिक्वल टू एट अंत डेलटा सी टू रेंज जीरो टू एट अर्थम इतने सिंपल मेरे ग्राटर दैन जीरो वालूस एन उन्ना चूस दैन जीरो वालूस एन चूस स्ट्रिक्टली एक् जीरो ले चूँ ग्राटर दैन रीक्वल टू का लैस दैन रीक्वल टू का ग्राटर दैन जीरो लैस दैन जीरो पाजिट नैगटिव इतनी चूस क्लियर मेरे चूसक वालू अ क्लियर ईजी अद्दीन वाले मैं चेयर सी टू वालू चेयर डेलटा सी टू तो आगेपोक सी टू वालू चेयर डेलटा सी तो डेलटा सी टू तो आगेपोक सी टू वालू मन चेयर चूँ सी टू वालू चेस चूपा सी टू इज लक्वल टू सी टू प्लस डेलटा सी टू अच्छा चेन काम से मैं यूज चेयर गेम रेंजो सो सी टू इज ईक्वल टू द वालू टू सी टू वालू टू अूपा आलरे मरों सारी चूपा सी टू वालू इधे एक्स टू या कोफिशंट आबजेक्ट फंक्षन टू सो सी टू इज ईक्वल टू टू सी टू वालू टू काबी द रेंज आफ् देर फोर द रेंज आफ् सी टू देर फोर द रेंज आफ् सी टू फर् मेटन द आपटिमालिटी कंडीशन फर् द वेरिए इन सी टू इपड़े चेयर जस्ट ईक्वेस की टू ऐड सरपोमी ओके टू प्लस जीरो ओके लैस दैन रिक्वल टू सी टू इक्वे की जीरो लैस दैन रिक्वल डेलटा सी टू लैस दैन रिक्वल टू एट टू प्लस जीरो टू ऐड सी टू इज ईक्वल टू कदा सी टू ऐडी सी टू ऐड टू प्लस जीरो इकोटे लैस दैन रिक्वल टू सी टू प्लस डेलटा सी टू अंटे इट इज इट इज सी टू सी टू इज लैसा रिक्वल सी टू प्लस डेलटा सी टू सो यू लीव इट सी टू प्लस लैस दैन रिक्वल टू एट प्लस टू टू प्लस एट दट टू प्लस एट टू ऐडा सो टू सी टू एट प्लस टू टेन सो सी टू लैस बिटी टू अं टेन सो टू लैसा रिक्वल सी टू लैसा रिक्वल टू टेन क्लियर इंत सी टू रेंज क्या सो सिमरली वेरिए इन सी थ्री इप्ड वेरिए इन सी थ्री चेयरेंटे आबजेक्ट फंक्षन को फस्ट सी के बिलांग टू सीबी का चूड़ी अंत सी के अंत इक सी थ्री और सारी मल्ल टेबल दूँ लेदा आबजेक्ट फंक्षन सी के बिलांग टू सीबी टेबल चूँ वै थ्री सी थ्री अंत वै थ्री करस्पा वैक्टर करस्पा कोफिशंट एक्सरे कोफिशंट अंत का आबजेक्ट फंक्षन इक वै थ्री चूस सर इंको वै थ्री उड़ी सैकंड पोजिशन सैकंड रो अभी चूपे इक वै थ्री उ वै थ्री बिलांग टू वै थ्री अटे सी थ्री बिलांग टू सीबी 
బేసిస్ మ్యాక్ బేసిస్ కాస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది బేసిస్ మెక్తార్కి అందులో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకున్నాం వై త్రీ వై త్రీ బేసిస్లో ఉంది కాబట్టి సెకండ్ కేసు వైటీ వై వైకే దట్ ఈస్ సీకే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సిబి అనమాట ఆ కేసులో ఉన్నాం అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది వై త్రీ ఏ రోలో ఉంది సెకండ్ రోలో ఉంది కాబట్టి వై టూ జే అని మనం తీసుకోవాలి చూడండి వై టూ జే అని తీసుకోవాలి ఇంకో వేరియేషన్ సిన్ సి త్రీ సిన్ సి త్రీ బిలాంగ్స్ టు సిబి ద రేంజ్ ఆఫ్ డెల్టా సి త్రీ ఎందుకంటే డెల్టా సి త్రీ అన్నాం సి త్రీ ప్లస్ డెల్టా సి త్రీ ఈజ్ ద చేంజ్ ఈజ్ ద టోటల్ చేంజ్ ఫర్ సి త్రీ అంటే చేంజ్ ఈజ్ డెల్టా సి త్రీ ద రేంజ్ ఆఫ్ డెల్టా సి త్రీ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ మ్యాక్సిమైజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ మైనస్ జడ్జ్ ఏ మైనస్ సిజే డివైడ్ బై వై టూ జే వై టూ జే గ్రాడ్ దెన్ జీరో లెస్ దెన్ రిక్వల్ టు డెల్టా సి త్రీ లెస్ దెన్ రిక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ మైనస్ జడ్జ్ ఏ మైనస్ సిజే బై వై టూ జే వై టూ జే లెస్ దెన్ జీరో వై టూ జే ఇస్ కన్సిడర్డ్ సిన్స్ ద వేరియబుల్ ఎక్స్ త్రీ ఇస్ అట్ ద సెకండ్ రో ఆఫ్ ది సింప్లెక్స్ టేబుల్ ఇప్పుడే చూపించాలి సెకండ్ రోలో ఉందని సో అయిపోయింది ఇప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూస్ చూడాలి ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళండి వై టూ జే గ్రాడ్ దెన్ జీరో వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడాలి వై టూ సెకండ్ రో చూడండి సెకండ్ రో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ రో త్రీ బై టూ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు త్రీ బై టూ జీరో వన్ జీరో వన్ బై టూ జీరో ఇందులో పాజిటివ్ వాల్యూస్ త్రీ బై టూ వన్ వన్ బై టూ మూడు నెగిటివ్ వాల్యూస్ లేవు ఇక్కడ చూడండి నెగిటివ్ వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి సెకండ్ కేసు లేదు సో చూద్దాం మరి దాని ఏం చేయాలి ఇన్ఫినిటీ సో త్రీ బై టూ వన్ వన్ బై టూ దీనికి కరస్పాండింగ్ ఉండే జడ్ జే మైనస్ సిజే వాల్యూస్ ఏంటి ఫోర్ జీరో టూ అంటే ఫోర్ బై త్రీ బై టూ జీరో బై వన్ టూ బై వన్ బై టూ దానికి మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు రండి ప్రాబ్లంలోకి ఫార్ములా అప్లై చేయండి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ బై టూ జీరో బై వన్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై వన్ బై టూ లెస్ దెన్ రిక్వల్ టు డెల్టా సి త్రీ సో ఈ పార్ట్ చేసాం మ్యాక్సిమం మైనస్ ఆఫ్ జడ్జ్ మైనస్ సిజే కదా మైనస్ వేసాం జీరోకి వేయలేదు అంతే జీరో ఇస్ మైనస్ జీరో జీరో అది దట్ ఇస్ దట్ ఈస్ జీరో సో ఈ వాల్యూస్ వై టూ జే లెస్ దెన్ జీరో వాల్యూస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ ఇది దిస్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ దో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ ఇది జీరో ఇవి రెండు నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది జీరో మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ జీరో జీరో లెస్ దాన్ ఇక్కడ డెల్టా సి త్రీ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే సో డెల్టా సి త్రీ వాల్యూస్ జీరోకి ఇన్ఫినిటీకి మధ్యలో ఉంటాయి నీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సో దేర్ ఫర్ అండ్ సిన్స్ సి త్రీ ఇది లెస్ దాన్ ఇక్కడ సి త్రీ ప్లస్ డెల్టా సి త్రీ ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇది సి త్రీ రేంజ్ కావాలి సో సి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి త్రీ గురించి మీకు చెప్పాను సి త్రీ ఈజ్ కోవిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇదిగోటి ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ అంటే ఫైవ్ సి త్రీ రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ సి త్రీ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ ఫర్ ద వేరియేషన్స్ ఇన్ సి త్రీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసు ఈ ఈక్వేషన్కి సింపుల్గా ఫైవ్ యాడ్ చేయండి ఇగో ఫైవ్ ప్లస్ జీరో అండ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ డెల్టా సి త్రీ సి త్రీ ప్లస్ డెల్టా సి త్రీ సి త్రీ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ సి త్రీ ఇస్ లెస్ దాన్ రిక్వల్ టు సి త్రీ ప్లస్ డెల్టా సి త్రీ సో దేర్ ఫార్ ద రేంజ్ ఆఫ్ సి త్రీ సో ద రేంజ్ ఆఫ్ సి త్రీ ఇస్ లైసన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ దట్ ఈస్ వాట్ అల్టిమేట్ రేంజ్ ఆఫ్ సి త్రీ సో సి త్రీ మస్ట్ బీ గ్రాడ్ దెన్ రిక్వల్ టు ఫైవ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ కంక్లూషన్ ఇట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇట్ ఈస్ గ్రాడ్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇలాగా మనం వేరియేషన్స్ ఇన్ సి వన్ సి టూ సి త్రీ అంటే ఎన్ని కాస్ట్ కొఫిషియంట్ యొక్క కొఫిషియంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ యొక్క కొఫిషియన్స్ ఏ ఉన్నా సరే కాస్ట్ కొఫిషియంట్ అంటాం వాటిని కాస్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క కొఫిషియన్స్ అని అనుకోండి ఏదో ఒకటి సో వాటికి వేరియేషన్స్ సి వన్ సి టూ సి త్రీ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ యొక్క కొఫిషియన్స్ మనం తీసుకుంటే వాటి వేరియేషన్స్ని ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనేది రెండు కేసుల్లో కూడా మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్